Estamos aqui para mais uma videoaula. Vamos continuar com números naturais. Vamos lá. Números naturais. O que, é que eu vou fazer? Números naturais. Vejam as perguntas. Veja as perguntas. Quantas canetas você tem? A outra. Quantos alunos? Quantos alunos há na classe? O outro. Quantos, quantas, quantas pessoas moram na sua casa? Quantos dias tem um mês? Tem um mês, por exemplo, de abril. Então, para respondermos essa pergunta, temos que fazer contagem. Temos que fazer contagem. Temos que fazer contagem, né? Então, número natural é o resultado dessa contagem. Número natural é o resultado dessa contagem. Então, então, números naturais, a gente representa pela letra N e vai ser o que? A partir do zero. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aqui os três pontinhos significa que ele é, aqui significa que é infinito, essa reticência, né? Então, Números naturais sem o zero. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, reticência. Aqui significa sem o zero. É o tal do asterisco. Asterisco. Asterisco sem o zero. Então vamos para os exercícios. É, primeiro, é, quais das perguntas representam o na, na, número natural? Quais das perguntas é número natural? Representa o número natural, né? Letra A. Quantos? Lápis você tem. Aqui representa o número natural. Sim. Letra B. Quantos dias tem na semana? A gente pode responder sete. Então, sim, representa o número natural. Letra C. Quantas páginas tem, quantas páginas tem, o seu livro? Aqui, sim, o livro tem que ter uma quantidade determinada de páginas. Letra D. Qual é o dobro de 15? É o número natural, 2 vezes 15, 30, então é sim. Letra E. Qual a metade de 7? A metade de 7 é 7 sobre 2. Não é natural. Não. A letra F. Qual a metade de 20? A metade de 20, 20 sobre 2, dá 10. É natural. Sim. 
снимки удивительно. Там вон по прошлой трибунке. Окей. Quais os seguintes números são naturais? Seguinte. Quais dos seguintes números são naturais? Letra A, 0, B, 9, C, 1, D, 18, E, 55, F, 4,3, G, 328 e H, 32,8. Números naturais é o 0, o 9, o 1, o 18, o 55, aqui não é não e não, porque olha com vírgula, é, não é o número exato. Agora terceiro, compete, compertence ou não pertence, né? Pertence ou não pertence. Letra A, 4 e o conjunto N. Letra B, 0 e o N, asterisco, letra C, 1 um. e o N, asterisco, letra D, 20 e o N, letra E, 20 e o N, asterisco, letra F, 58 e o N, Letra G, 1,5 e o N. Letra F, letra G, letra H. E o letra H, 1,5 e o N sem o zero. Bom, 4 é o um número natural? É, então pertence. 0, pertence ao natural sem o zero? Não, não pertence. Aqui esse símbolo asterisco significa sem o zero. 1, um, pertence ao N sem o zero? Pertence. 20 pertence ao N? Pertence. 20 pertence ao N? Zero, pertence. 58 pertence. 1,5 é decimal, então não pertence. Não pertence e não pertence. Agora responda. Quarta questão. Quarta questão é... é responda. Letra A. Qual é? O menor número natural. Qual é o menor número natural? Começa com quem? Com zero. Letra B. Letra B eu tenho. Letra B. Existe o maior número natural? Existe o maior? Não. Não porque é um conjunto infinito. Letra C. Quantos números naturais existem? Infinitos. Ele começa, mas ele não termina. Próximo. Agora aqui. Paulo retira um número A e Alice um número B. Como não sabemos Quais são esses números? A e B. Podemos afirmar que um A é igual a B, dois A é maior que B, que é maior, 
e 3, A é menor que B. Então, A só pode ser igual a B, maior que B ou menor que B. Agora, é Zé Cício. Escreva usando os símbolos. Escreva usando os símbolos. Letra A. Nove é igual a nove. Então, nove igual a 9 tá aqui nove igual a nove letra B letra B eu tenho 5 é menor que 7. 5 é menor que 7. Então, 5 menor que 7. Letra C. 7 é diferente de 8. 7 é diferente de 8. Então, 7 diferente de 8. Letra D, 6 é maior que 2, então, 6 maior que 2. Letra E, letra E, X é maior que 3, X é maior que 3, então, X maior que 3. Letra F, Y é menor que 5. Então, Y menor que 5. Próximo. Eu tenho aqui, segundo, complete com os símbolos, então os quais são os símbolos igual, menor ou maior. Então letra A, 100, 100. Letra B, 203, 230. Letra C, 600, 590. Letra D, 303. 330 Letra E 1001 1010 Letra F 4040 com 4004 Letra G 9802 com 8902 Letra H 1011 com 1011. Então aqui 100 igual a 100. 2003 é, ou 203 é menor que 230. 600 é maior que 590. 303 é menor que 330. 1001 é menor que 1010. 4040 é maior que 4004. 9800 é maior que 8900. 1011 igual a 1011. Completado. Agora, o outro, complete com menor ou maior, né? Letra A, 4, 6 e 8, né? Letra B, 1, 3 e 9. Letra C, 0, 5 e 7. Letra D, 25, 20 e 15. Letra E, 18, 16 
e 12, letra F, 19, 14 e 10. Então vamos lá. 4 é menor que 6, 6 é menor que 8, 1 é menor que 3, 3 é menor que 9, 0 é maior que 5, 0 é maior que 5, e 5 menor que 7, 25 maior que 20, e 20 maior que 15, hein? 18 menor que 16, 18 menor que 18 maior, 18 maior que 16, e 16 maior que 12. 19 maior que 14. E 14 maior que 10. 0 menor que 5. Eu vou ter maior aqui. 0 menor que 5. Ai, ai. Só Jesus. Né? Quarto. Quarta questão. Substitua o x pelo número natural, conveniente. Lá vamos nós. Temos o letra A. Então, 1847 menor que x, menor que... 1849. Então, que número deveria ter aqui? 1848, né? Letra B. Letra B. 2754, menor. Menor ou maior. Que X, maior que 2752. Que número tem que ter aqui? 2753. Letra C. 37.695 menor que x menor que 37.697 que número tem que 95 para 97 96 37 696 aqui letra D daqui dá letra D 42.100 maior que x que é maior que 42.098. Então vai ser 42.099. Letra D. 1847 aqui. Coloque em ordem. É o quinto, né? É, tá aqui no lugar. Tá. Coloque em ordem crescente. A ordem crescente significa o quê? A ordem crescente do menor para o maior. Do menor para o maior. Letra A. 4, 11, 0, 7, 9, 3. Vai ficar 0, 3, 4... 7, 9, 11. Letra B. 33, 61. 5, 15. E 210. Vai ficar. 5, 15. 33, 61. E 210. Letra C. 303, 330, 333 e 300. Colocando em ordem crescente, fica 300, 303, 330 e 333. Letra D, 576, 756. 675, 657, 567 e 765. Vai ficar igual a 567, 576, 
657, 675, 756 e 765. Temos outro. Sexto. Coloque em ordem decrescente. Ordem decrescente é do maior para o menor. Então eu tenho letra A, 59, 28, 83, 160 e 130. Vai ficar 160, 130, 83, 59 e 28. Letra B. 340, 115, 220, 710 e 43. Vai ficar 710, 340, 220, 115 e 43. Letra C. 4.404. 4440, 4044, 4004, vai ficar 4404, 4404, 4044 e por último 4004. Letra D. Letra D eu tenho. 825, 285, 582, 258, 852 e 528. Vai ficar 852, 825, 582, 528, 285 e 258, do maior para o menor. Agora, o sétimo. Que conclusão você pode tirar? Vamos ver. Letra A. X é menor que Y e Y menor que Z. Então a conclusão, a conclusão, conclusão. Se X é menor que Y menor que Z, X é menor que Z. Letra B. X é menor que 3 e 3 é menor que Y. Então a conclusão, X é menor que Y. Letra C. X é maior que Y e Y maior que Z. A conclusão, X é maior que Z. Letra D. X é maior que 12. E 12 é maior que Y. Né? Então, X é maior que Y. Agora vamos lá. Aí é um nove. Nove. Observe os números representados. Então, um número está representado aqui. Então, uma reta. Zero. Um. B. Três. D. A, 7, E, 10, 
Sí. Catorze. Então, o que é que acontece aqui? A é igual a... Antes do 7 é 6. B está entre 1 e 3, é 2. Então, o D aqui é 4, aqui é 5. Então, D igual a 5. O, o E, aqui é 7, aqui é 8, o E é 9. Aqui é 10, aqui é 11, o C é 12. Faltou mais alguma coisa? Não. Aqui seria 13, que ele não botou para a gente procurar. Bom, 10. Observe a figura e responda. Então vamos lá para a figura. A figura está assim, nos números naturais, né? Então tem aqui D, B, A, C. Agora eu vou usar o use menor ou maior. Letra A, B e A, letra B, C e A, letra C, D e C, letra D, B e D, letra E, C e B, e letra F, D e B. Vai que olhar. Quem está à esquerda é maior que está à direita, então é menor. Então B é menor que A. C. C está depois do A, então C é maior que A. D. D está antes do C, então D é menor que C. B e D. B está depois do D, né? então B é maior. C e D. E B. C está depois do B, então é maior. D e B. D e B, o B está maior. Quem está à direita é maior do que quem está à esquerda. Então, vamos lá, o próximo. Vamos lá, questão 11. Quantos números naturais existem entre 0 e 5. Quanto número é atrás entre 0 e 5? Então eu tenho 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, temos resposta 4. Então agora vamos lá. 12. Quantos naturais entre 16 e 27. Quer dizer, de 17 a 27 são 10. 13. Quantos naturais de 205 a 273? Então, 206... De 206, 263 são 67. Ah, agora vamos lá, 14. Baseado no quadro, responda, dois pontos. Então o quadro está aqui, que é querido. Então o quadro. Sucessor. É o que vem depois. Antecessor é o que vem antes. Então, baseado nisso aqui, responda. Letra A. Qual o sucessor? De 12, quer dizer, quem vem depois de 12, 
13. Letra B. Qual o sucessor de 187? Que é o que vem depois. 188. Letra C. Qual o sucessor de 1199? Aumenta 1. 1200. Olha lá, letra D. Qual o antecessor de 12? É o que vem antes do 12. Qual o antecessor de 187, o que vem antes? E letra F. Qual o antecessor de 1199? Aí é 1198. Copie complete. Complete. Antecessor. Aqui eu boto. 399. E depois. Sucessor. Antecessor e sucessor aqui. 399. Então. 399, 5001, 8888, 61999, 200 mil, 200 Então, o que é que vem antes? 398, 5001 é 5000. Né? Aqui tira um 8.887, aqui 61.998, né? Que é 99, aqui 199.999, e aqui 1 milhão, né? E 3, 998, que é 999. Para cá ele aumenta 399. 400, 5.001 e um vai para 5.002, 8.889, vai para 62 mil, né? Que aumentou um, vai para 2, 201, vai para 1 milhão e 4. Pronto. Vamos para o próximo. Responda, responda, qual o sucessor de zero? Depois de zero, o que é que vem? Um, letra B. Letra B, quatro mil é o sucessor de 3.999. Letra C. 1.690 é o antecessor de 1.691. Ele está antes disso. 17. Todo número tem sucessor? Todo número tem sucessor? Sim. Letra B. Todo número tem antecessor? Só quem não tem o zero, então menos o zero, né? Menos o zero. 
Deixa eu rolar agora. Eu estou numerando aqui só para eu saber onde é que eu estou. 18. Responda. Letra A. Qual o sucessor de X? Então só aumentar um. X mais um. Letra B. Qual o antecessor de X? Aí diminui um. X menos um. Letra C. Qual o sucessor de X mais dois? Se aumentar um, então quer X mais três, né? Letra D. Qual o antecessor de X mais 5? Se você vai diminuir, é antecessor, diminui 1. Um. Então, X mais 4. Vamos lá. 19. Responda. 30 é... O sucessor de 29. 31 é o sucessor de 30. Então, 29, 30 e 31 são números consecutivos. Cartão de junto, então, vejo. Então, letra A. Sete e oito são consecutivos? Sim. Letra B. Noventa e cem são consecutivos? Não. Letra C. 200, 201 e 202 são consecutivos? Sim. Vamos lá. Vinte. Quais sequências são consecutivas letra A 15 e 16 é letra B 23 e 25 não, que sim letra C 800 e 810 não letra D 5, 6 e 7 sim Letra E, 78, 79 e 80. Sim. Bom, vamos ficando por aqui até a nossa próxima videoaula.